Ein deftiger Linseneintopf mit Würstchen. Für viele gehört das im Herbst und Winter auf den Speiseplan. Linsen, das sind die mit am meisten verwendeten Hülsenfrüchte in der deutschen Küche. Sie machen nicht nur satt, sie schmecken auch. Alle Hülsenfrüchte sind mega gesund, sagt der Ernährungswissenschaftler Bernhard Watzel vom max rubner institut in Karlsruhe. Hülsenfrüchte enthalten sehr viel wertgebende Inhaltsstoffe. Das ist der ein Punkt, der für die Hülsenfrüchte spricht. Und wir machen uns mehr Gedanken über eine gesunde, auch klimafreundliche Ernährung. Das heißt, wir müssen mehr pflanzliche Proteine aufnehmen und da kommen die Hülsenfrüchte ins Spiel. Erbsen, Bohnen, Linsen, ob frisch, tiefgefroren oder wie hier getrocknet, sind reich an Nährstoffen, kalorienarm und enthalten viel Eiweiß. Sie sind gut für die Darmgesundheit und für den Cholesterinspiegel. Ihr hoher Kaliumanteil senkt zudem den Blutdruck. Außerdem liefern sie die Vitamine B1, B6 und Folsäure. Frisch oder getrocknet, das Gute in Hülsenfrüchten bleibt lange erhalten. Wenn die Hülsenfrüchte mal getrocknet sind, spielt es keine Rolle, ob die jetzt drei Monate oder ein halbes Jahr oder ein Jahr gelagert wurde. Die Nährstoffe sind immer noch in der Form sehr gut konserviert. Und insofern ist es bei diesen eigentlichen Hülsenfrüchten kein Thema, das, das Argument Frische. Erntezeit im Badischen. Janik Wurt aus Altenheim fährt Sojabohnen ein. Bioqualität. Rund 2,5 Tonnen bringen die 4 Hektar. Gesät im März und nur mit der Hacke vom Unkraut befreit, sind seine Sojabohnen besonders gefragt für die Produktion von Tofu für Bioläden. Hülsenfrüchte wie Soja oder Linsen werden für die heimische Landwirtschaft immer wichtiger, berichtet Jürgen Recknagel vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg. Das ist ein Anreiz für die Landwirte, sich damit auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen. Wir entlasten die Stickstoffbilanz, weil wir nicht Stickstoff düngen müssen. Die haben ihre Stickstofffixierung über Gnöllchen. Dann haben wir bei Sojabohnen eigentlich kaum Pflanzenschutz außer Unkrautbekämpfung. Das ist der große Vorteil gegenüber Ackerbohnen und Erbsen, die zum Teil auch Pilzkrankheiten und Insekten mit zu kämpfen haben. Bei Bioprodukten ist das Risiko von Rückständen deutlich geringer. Und wer heimische Produkte kauft, unterstützt die heimische Landwirtschaft, für die strengere Anbauvorschriften gelten als in vielen ausländischen Anbaugebieten. Hülsenfrüchte sind besonders vollwertig. Sie gelten als Fleischersatz und sind besonders geschätzt bei Vegetariern oder Veganern. Wenn man die Augen aufmacht und sieht, welche Einflüsse aus anderen Esskulturen auch in Deutschland schon angekommen sind, Falafel, Hummus, das sind alles Beispiele, wo jüngere Leute schon ganz selbstverständlich moderne Varianten von Hülsenfrüchten nutzen. Aber auch in der traditionellen Form gibt es heute viele interessante Rezepte, die über das traditionelle Linsen und Spätzle zum Beispiel hier in der Region weit hinausgehen. Denn Hülsenfrüchte sind vielseitig wie kaum ein anderes Gemüse. Das sagt auch Matthias Gusshorst, Küchenchef im Gasthaus Strauß im badischen Sinsheim. Hülsenfrüchte sind natürlich ein sehr flexibles Produkt für die Küche mit sehr vielen tollen und interessanten Inhaltsstoffen, was uns auch immer gut durch den Winter bringt, was jetzt sehr wichtig ist. Auf das Wie kommt es an bei der Zubereitung? Seine Tipps, dass es gut klappt mit dem Garen des getrockneten Samengemüses. Hülsenfrüchte sollte man kurz einweichen und die großen Hülsenfrüchte wie Kichererbsen zum Beispiel einfach über Nacht einweichen, anschließend natürlich das Wasser weg wegen den Giftstoffen. Und beim Garen sollte man definitiv beachten, dass man sie erst nach dem Garen würzen und säuren tut. Eines seiner Lieblingsrezepte. Ich habe hier einen Linsensalat aus roten Linsen und dunklen Beluga-Linsen. Den serviere ich gerne ein bisschen lauwarm. Dadurch kommt der Geschmack besser zur Geltung. Und den machen wir ein bisschen Zwiebel dran, Petersilie und einen schönen Himbeeressig. Gekochte Beluga-Linsen und gelbe Linsen, am besten noch mit Biss, mischt er mit gehackten roten Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Himbeerbalsamico-Essig, Salz, Pfeffer und Petersilie und serviert den Linsensalat noch lauwarm. So bitte ein lauwarm Linsensalat mit Perlenbrust und mango -Chutney. Guten Appetit! Und noch ein Tipp, was man aus Sojabohnen zu Hause machen kann. Sojabohnen in der Pfanne rösten und nach Geschmack würzen. Das Ganze geht Minuten schnell, ganz ohne Fett. Gesundes Knabbern mit guten Inhaltsstoffen. Da lässt man die Chips gerne mal im Schrank.